Hola mis queridos amigos Robert Viqueros, bienvenidos a un nuevo video de su canal Robert Vice. Bien amigos, hoy les voy a hablar un poco más de mecánica, vámonos con el tema de la mecánica que es lo que nos interesa. Me llegó este mantenimiento, estás de un amigo, un seguidor del canal, eh, gracias por venir a visitarme amigazo. Eh, toca hacerle mantenimiento general, ya estoy desarmando las cosas para lavarlas, ¿sí? Miren este derivador como está amigos, miren. ¿Sí? Esto va para la tina ultrasónica para ver cómo sale. Eh, la cadena también está bastante sucia, miren cómo está. Estoy mostrando el antes y el después para que ustedes vean, ¿listo? Acá está el juego de dirección, varias cositas. Acá tenemos este tenedor de suspensión, amigos, pero este tenedor está totalmente bloqueado, no amortigua ni nada, está fijo. Vamos a desarmarlo para hacerle mantenimiento. Recuerden que por este mes... Está la promoción de por el mantenimiento de 70, se está obsequiando el mantenimiento de la suspensión. Entonces el hombre vino a aprovechar el mantenimiento para aprovechar para reparar esta suspensión, a ver qué tiene. Vamos a hacer lo mejor posible, espero poder repararla. Y vamos a ver qué es lo que le pasa a esta hermosa suspensión. ¿Listo? Toca bajar el plato, el centro eh, y lavar todos esos componentes. Lo mismo la piñonería, acá está todo. Vamos a desarmar todo este tema y ya les voy mostrando cómo queda todo. Todo esto por, por supuesto lo voy a meter acá en la tina ultrasónica grande. Eso va para acá. Vamos a lavar bien esos repuestos. Y bueno, la pacha, voy a ver si la meto acá para echarle una lavadita. Acá en el limpiador de pachas patentado y así amigos. Que ya miren, ya lo pinté, lo dejé bien bonito. Listo amigos, entonces ya les voy mostrando cómo va quedando todo este tema. Bueno amigos, estoy desarmando la suspensión, venga les muestro Pero acá miren, esta es la parte del bloqueo, miren esta parte como está, miren Esta parte se pegó por la oxidación, por el tema de la humedad y falta de mantenimiento Vamos a ver cómo logro despegarla, pues vamos a usar un poquito de afloja todo ZX4, este es muy bueno Echémosle ahí y dejémoslo actuar amigos, no hay más nada que hacer por ahora Miren el resorte como estaba. Y bueno, estoy alistando todo para ver qué voy a meter en la tina ultrasónica. ¿Listo? Vamos a ver qué hace acá el afloja todo. Dejémoslo ahí un rato. Para pues eh, mirar el tema de que esto afloje porque esto se pegó. Por eso la suspensión se quedó bloqueada. Vamos a ver si lo logro desarmar. Bueno amigos, eh, vamos a empezar a lavar lo que se puede. Esta suspensión no la he podido despegar, amigos. Eso está lleno de óxido, ni el aflojatón, ni nada. La ha hecho nada, no sube, no baja, está prácticamente soldada. Vamos a esperar otro poquito para ver qué hace el aflojatón. Por ahora voy a lavar eh, algunos componentes. Voy a lavar aquí la olla del sancocho. Eh, vamos a lavar este tensor. Mírenlo. Mírenlo cómo entra. Listo, para que ustedes después lo vean al salir. Listo, va para adentro. Sudácate. Vamos a lavar esta cadena. Y por ahora, eh, eso y este cartucho. Este cartucho está vuelto nada, miren. ¿Sí? Que le quite toda esa grasa a la tina ultrasónica. Después sería solo lavar y restregar. Eh, una sopleñadita que diría yo entonces eh, vamos a meterle que unos 15 minutos amigos después de muchos intentos y pelear con esta suspensión esto está pegado si sí, esto está esta suspensión no sirve esta suspensión fue aparentemente golpeada o estrellada no sé si alcancen a analizar acá pero hay una pata eh, una, una de las barras está más adentro que la otra parece que no es perceptible para la cámara pero no definitivamente esta suspensión no sirve está dañada amigos entonces aquí le toca al dueño es cambiar la suspensión. Yo hice pues lo humanamente posible por cuadrársela. Pero ya eso son cosas que se salen de las manos, amigas. Entonces bueno, seguiré con lo otro. Acá tengo en la tina ultrasónica las otras cosas. Vamos a ver cómo están quedando. Uy, esto está caliente, este sancocho. ¿Ah? Vamos a hacer la sopa. Echa a ver. 
Miren amigos, ya esto es solo echar una pasadita con el chorro a presión y listo amigos, eso queda uno, ¿eh? eso queda limpio. Entonces ayuda mucho este aparato, la verdad. Ey, pues, muchas gracias. Listo. Entonces vamos a sacar este mantenimiento para tenerlo listo ahorita para la tarde que vienen por él. Y ya terminé la de carga, la que tenía acá montada en el burro. Y bueno, ahí vamos amigos, gracias a Dios por el trabajo. Y por los seguidores amigos, gracias a todos. Bueno amigos, vamos a hacer limpieza de la pacha, miren cómo está. ¿Sí? Quiero que vean el antes y el después, vamos a hacer la limpieza acá con la, la máquina patentada Robert Bay. Esta, la, esta es del mantenimiento que estoy haciendo amigos. Sí, esto es del mantenimiento que estoy haciendo. Pues vamos a cuadrar esto bien. Y a dejar bien este tema. Tengo un problema de estoy bajito de barzol. Un poquito así. Y ahora ponemos el cepillo. Listo ese. Ahí va el sol, pero está el fondo, amigos. Listo. Listo acá. Listo acá. Y listo acá. ¿Ok? Ya tenemos ahí eso limpio. Ahora vamos a echar una pasadita con el cepillo de dientes para retirar el mugre que quede. ¿Sí? Que quede bien limpiecita, es la idea. Y de último, una sopleteada, amigos, y ya. Eso es todo el trabajo que hay que hacer. Yo creo que pues esta herramienta ayuda bastante para que no nos toque tanto trabajo, amigos. Vamos a ver cómo quedó. Voy a hacer una pasadita con el trapo listo amigos, o sea muy fácil muy fácil de trabajar con este invento amigos si, sí, una pasadita con un trapito y el resultado es muy muy óptimo si, sí, le quita uno todo ese sedimento de adentro otra sopleteadita y creo que queda uno a amigos miren amigos cómo quedó la piñonería, miren miren cómo quedó Miren cómo quedó la cadena. Las roldanas, todo muy limpio. Por supuesto, tocó echar una pasadita con un trapo, amigos. Eso tenía muy pegado. Pero wow, amigos. O sea, facilita muchísimo el trabajo las herramientas. Tanto esta que me inventé yo, como esta que compré. Entonces, amigos, bueno, seguimos con el mantenimiento. Eh, la suspensión no le pude hacer nada. Torcía las barras, bloqueada totalmente. No pude desarmarla. Y ahora pues lavar, limpiar y empezar a armar. Bueno amigos, listo todo para empezar a, a instalar. Eh, piezas limpias, todo limpio, todo listo para, para iniciar la que es la engrasada. ¿Sí? Y acá también todo listo. Todo listo. Y acá listo. Y acá listo. La suspensión como les dije no tiene arreglo, es una suspensión que está dañada. Entonces pues el resto sí, lo que es la, lo, el tema mecánico, pues armarla y ponerla a funcionar.